and we rejoice and be glad in it. Amen. Stay on the line. The Lord is about to speak to you. Thank you for joining us in praise and worship. Today we are studying and learning from the book of Acts, the Acts of the Apostles. We will da go to chapter 17, verse 17 from verse 24, da verso 24 to 28. To Acts 17, Acts 24 to 28. Here comes the reading of the Lord. God that had made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands, neither is worshipped with men's hands, as though he needed anything. Seeing he giveth to all life and bring breath and all things, and hath made of one blood all nations of men to dwell all on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitations, that they should seek the Lord, if happily they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us, for in him we live, and move, and have our being. As certain also of your own points have said, for we are also his offspring. So far the scripture. Amen. Eccoci la lettura della parola di Dio. Il Dio che ha, ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo e non è servito delle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitano, abitino su tutta la faccia della terra. Avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Amen. Amen. We are studying today entitled Made by God. Stiamo studiando oggi e quello che impareremo è creati da Dio. Now I want you to listen attentively. Quello che ascoltate attentively. This scripture is an account from one of the powerful followers of Christ called Dr. Luke. Questa parola di Dio viene dall'acconto di uno dei discepoli, grandi discepoli di Cristo, Dr. Luca. He was not an apostle. A quei tempi non era ancora un apostolo. He was ordained as an evangelist. Era ordinato come un evangelista. And history tells us apart from the 12 apostles, God through Christ appointed 70 extra people to go preach the gospel. E la storia ci dice che oltre ai 12 discepoli, Dio attraverso Cristo ha ordinato altri 70 ad andare a evangelizzare. An evangelist, Dr. Luke, was a practicing physician who also took his time to serve the Lord. So you may not be an apostle, you may not be an ordained whatever, but you can evangelize and bring the gospel to the extent that even this evangelist wrote some of the book. 
He wrote two of them. E evangelista Luca era un medico e non era ordinato come un apostolo. E quindi quello che ci stiamo per imparare è che forse non, sa, non dovrà essere ordinato come un apostolo per eh, praticare o predicare il Vangelo. O qualunque cosa tu stai facendo, Dio ti userà perché Dio l'ha usato per scrivere alcuni libri degli atti degli apostoli. E you see, he followed very closely. Apostle Paul. E lui ha seguito attentamente l'Apostolo Paolo. Even though he was not an ordained apostle, he learned to follow the ordained. Anche se non era ordinato come un apostolo, ha imparato a seguire e eh, a essere un discepolo dell'Apostolo. To the extent that in 2 Timothy chapter 4 verse 11, Apostle Paul said everyone deserted him but only evangelist Luke was with him in his day of trial a tal punto che apostolo Paolo ha detto che tutti lo hanno lasciato tu, tutti l'avevano abbandonato ma soltanto eh, soltanto l'evangelista Luca era con lui durante i suoi tempi difficili and so in Luke chapter 10 verse 1 we know that Jesus appointed extra people that was 70 adding to the 12. And it is true that God needs more people apart from the apostles. E nei libri di Luca, capitolo 10, versetto 1, Gesù Cristo ha ordinato altri 70 per fare questo lavoro, perché Dio aveva bisogno di altri per predicare, oltre ai 12 discepoli. Mm. And so, evangelist Luke has written part of this powerful Bible and it means that it's not all about titles, it's about your availability to be used of God. Amen. E quindi quello che stiamo per imparare è che non si tratta dei titoli che hai ma la tua disponibilità per essere usato da Dio. Don't care about titles, care about how many people can you tell about Jesus and how much can you say? We are studying here that the immediate servant, the adjutant of Apostle Paul is Saint Luke. He's now called Saint, but he was called Evangelist Luke. Never took the title as an apostle, but he wrote all about the apostles in the book of Acts. Quello che stiamo imparando qui è che non devi cercare il titolo, ma devi devi cercare come tu potrai essere usato e essere disponibile perché evangelista Luca non aveva mai preso il titolo di un apostolo ma ha seguito eh, l'apostolo Paolo e come seguire Gesù Cristo so if you are reading the previous chapter that is chapter 16 you can see evangelist or doctor Luke talking about the fact that he sailed he was on a voyage with Paul. He was able to write everything that Paul was doing for God. He was available to be a secretary, to make a diary for this man of God. And in seven, he obtained his greatness. And so greatness comes when you serve. Qui, eh, eh, quello che dobbiamo anche sapere è che ha seguito Apostolo Paolo e è diventato un assistente nel scrivere il diario, nel fare il lavoro magari di un segretario per Apostolo Paolo e in facendo questo Dio l'ha reso grande. Quindi dobbiamo capire che nel servire Dio ci rende grande, diventiamo grande quando serviamo Dio. This medical physician, I'll say medical doctor, Dr. Luke, took his time to let us know that Apostle Paul is preaching for the heathens and then Peter is preaching for the Jews. He was educated enough to know the demarcation. He could determine the section where they were to cover. This is no confusion. When people say they have understanding, Un'altra cosa molto importante è che Apostolo 
scusa, il Vangelista Luca aveva capito che aveva capito il lavoro dello Spirito, che Apostolo Pietro era colui che doveva servire e predicare verso gli ebrei, mentre eh, Apostolo Paolo era quello che doveva servire quelli che non erano ebrei, quelli che erano fuori dalla tribù degli ebrei e quindi nel, ser nel, nel servire otteniamo eh, la comprensione del lavoro di Dio. As Galatians chapter 2 verse 7 have said that Apostle Paul understood that he is to preach to the uncircumcised while Peter preaches to the circumcised. You must always have your portion of the assignment. You, they were not copy cuts. They were not copying. They were following their calling. It's so important for us to know that everybody cannot be an apostle, but you can maximize any section God put you. This is a great example, and we are learning about Dr. Luke. Nei libri di Galati, capitolo 2, versetto 7, eh, ci fa capire chiaramente come eh, Apostolo Pietro è per gli ebrei, quelli che sono circonciso, mentre Apostolo Paolo è per quelli che non sono circonciso. Anche se non saremo, non otterremo dei titoli, eh, se saremo disponibili per essere usati da Dio, otterremo e faremo molto bene quel, eh, quel posto o quel lavoro che noi dobbiamo fare per adorare il Signore. So, Apostle Paul's work was observed by evangelist Luke and he took his time to give us this account and today we are learning on the subject God made us e quindi, apostolo, made by God quindi tutto il lavoro di Apostolo Paolo è stato osservato attentamente da eh, evangelista Luca e lui ha scritto questo e oggi impareremo come noi siamo stati creati da Dio This evangelist wrote two books in the Bible. E, e questo evangelista Luca ha scritto due libri nel, nella Bibbia. And the first is the Gospel according to Luke and then the Acts of the Apostles. Il primo è, è il Vangelo secondo Luca e l'altro è gli Atti degli Apostoli. And so the Bible makes it clear in the book of Luke that he took his time to write the things, the gospel of Jesus Christ and presented it to King Theophilus. You see, you may not be an apostle, but you can inform those who are accusing the apostles of what God is doing. So, Evangelist Luke took his time and wrote to the king, teaching the king and informing the king that Jesus was authentic. And this is a powerful book in the Gospels, very powerful, because he described the healings of Jesus with a medical diagnosis, because he was a medical doctor. So the people Jesus healed, Luke's account is so detailed, and is a wonderful thing to stay in your profession and to preach the gospel from your point of view without copying others. Hallelujah. Gloria al Signore. Ciò che eh, Evangelista Luca ha fatto è che ha dovuto scrivere il libro, eh, il Vangelo secondo Luca e gli atti degli apostoli per il re Teofilo che eh, voleva informare del, tutte le, le opere di Cristo. Ciò che Evangelista Luca ha fatto era una cosa molto splendida perché ha raccontato tutte le opere di Cristo, tutte le sue guarigioni da un punto di vista medico. Quindi la cosa meravigliosa che Evangelista Luca ha fatto era quello di raccontare il Vangelo di Dio, di Cristo, dal suo punto di vista e dalla sua professione senza copiare qualcun altro. Amen. Amen. So, Evangelist Dr. Luke took his time to give an account on the works of Christ and he placed it in the gospel according to St. Luke and then now he took his time to write all about the acts 
of the apostle. So you can see that he was serving his superiors. He was in service, a humble service that brings him to greatness. Quindi possiamo capire che nel Vangelo di Luca, il Vangelo di Luca, lui ha descritto tutte le guarigioni, tutte le opere di Cristo, mentre negli eh, atti degli apostoli ha descritto i loro atti, ciò che hanno fatto, come hanno deciso e preso decisioni eh, verso alcune situazioni. Quindi la cosa meravigliosa che eh, lui ha fatto umilmente, ha servito i suoi, eh, eh, i suoi capi in, in servitù e Dio, questo Dio l'ha reso grande. So right now, my question as we study, who are you serving? And who are you talking about in the vineyard of the Lord? Who is that authentic apostle that you can expand his way? Unfortunately, of late, everybody is doing his own thing and nobody is even willing to call somebody a spiritual mother or a spiritual father. They may say it, but they don't even mean it. Everyone is about his own. But if you study the life of this medical doctor, highly educated, submitted to the apostles who may not be educated like him because he saw that they were holding the gift of God. La cosa che dobbiamo anche sapere di Evangelista Luca è che nel servendo ha fatto possibile tutte queste cose. Quindi chi è questa persona, chi è questo capo, chi è questo apostolo che tu stai servendo, chi è questo uomo di Dio o eh, donna di Dio che stai servendo. Alcuni di noi diciamo mio madre in Cristo, mio padre in Cristo, anche se non, è, non la intendono veramente, ma chi è colui che stai servendo? Perché quello che Evangelista Luca ha fatto è che ha servito i suoi capi perché ha visto che loro avevano il dono di Dio nelle loro vite. Amen. Amen. So in this chapter, Evangelist Luke is talking about an experience he had with Apostle Paul when they were preaching the gospel. They got to a city and they realized that everyone there were busybody people. They come together only to discuss what they have heard and what they are saying. It is a city of idol worshippers and they are really idle in talking about everything they see in town. And there, the evangelists wrote down how Apostle Paul got into the atmosphere to present Christ to the people. This is an account. Quindi, da ciò che abbiamo letto, stiamo, Evangelista Luca sta raccontando come lui, insieme a Apostolo Paolo, sono andati in un paese e hanno notato che tutti quanti erano lì per conto loro. Venivano insieme solo per discutere o parlare di di, de, di affari o di cose hanno notato che questo popolo era un, erano adoratori di idoli non, ha, eh, non avevano niente a che fare con Dio e quindi nell'osservare nell hanno notato come Apostolo Paolo è uscito a predicare il Vangelo in questo paese so let's read the accounts on these people they are called the Athens they were the most civilized people at that time and listen, as civilized as they were, they were idol worshippers. So it doesn't matter how civilized you are. If you don't have Jesus, you are still ignorant. We are reading Acts 17.21 to tell you where the story is derived from. We are studying the Bible right now. So here comes the reading of the word of the Lord. Eccoci la lettura della parola del Signore. Acts 17, 21. For all the Athenians and strangers which were there spent their time in nothing else 
but either to tell or to hear something new. Can you imagine a whole city that all they do is to tell what they hear or to hear something new, which means that the founding fathers of the land were images of the spirit of gossip. Hmm. Wow. Na Biblia ci racconta in Atti degli Apostoli capitolo 17 versetto 21. Oh, tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare novità. Questo è ciò che loro hanno affrontato quando sono andati in questo paese, anche se erano eh, gente eh, molto più avanti, non, non avendo Cristo li ha resi molto indietro e stiamo per imparare una cosa qui. And I've seen some cities in Italy like that. They, they just gather in the marketplace either to hear or to tell. They always want to hear something new about people, about nations. And that is not the way to live. So Apostle Paul broke through in the heavens with the spirit of gossip. E quindi ho notato che alcuni paesi qui in Italia sono così. C'è gente che ehm, vengono insieme per passare tempo nel spettacolare o nell'ascoltare la novità, ma non è il modo di vivere. E quindi Apostolo Paolo ci sta per insegnare come eh, ha reso tutto possibile per Dio. So, in other words, they were busy bodies, called busy body, busy body or hearsays. But in the midst of it, St. Luke is letting us know that Apostle Paul started walking and doing a survey, walking around, and he saw that idols were everywhere, and there were a multitude of it, over a thousand idols. But there he found one that they have written there to the unknown God. All the idols had names. But at one place it was written to the unknown God, and that God, Apostle Paul knew that these people they were looking for something, and they had not yet found it, and they spent so much time hearing and saying all sorts of things. So he took the key from there and he started telling them that the unknown God is God Almighty, the maker of man. Amen. La Bibbia ci racconta che l'Evangelista Luca ha iniziato ad osservare Apostolo Paolo, che lui andava in giro ad osservare questa gente e ha notato che ovviamente erano adoratori di idoli e c'erano eh, idoli ovunque, migliaia di loro e tutti quanti avevano un nome, ma ha notato che in un, un gruppo di loro eh, hanno scritto al Dio che non conosciamo. E quindi Apostolo Paolo aveva capito che stavano cercando qualcuno superiore e ha usato quel, quel posto, eh, eh, quella chiave per iniziare a predicare il Vangelo di Cristo. Amen. Amen. It is important for you to have a common language to communicate to people when you want to introduce Christ to them. And this is one of the clues of evangelism right here. So if you want to know how to evangelize, <coughs> you are first of all to look around and bring up a subject that can relate to the people. So Apostle Paul was a mighty evangelist. And at the close of this chapter, the Bible says he won some souls and even some of them, their names are written here. The Miris, a lady, was one for Christ and two other men were one for Christ. Your relationship in God and how you relate to people tell a lot about Christ in you, the hope of glory. La Bibbia ci racconta che Apostolo Paolo era un evangelista eh, meraviglioso. Era riuscito ad avere un linguaggio eh, a comunicare lo stesso linguaggio con, il, con loro perché bisogna avere qualcosa in comune per poter, per poter predicare la parola di Dio la Bibbia ci dice 
che è riuscito a convertire alcuni e anche questi qui i loro nomi è nella Bibbia quindi in modo eh, la tua relazione con Dio eh, ci dirà quanto riuscirai a ottenere e convertire e a comunicare con quelli che non hanno Cristo perché lui è la speranza di Dio in noi and so Apostle Paul said something that time and I'm repeating it to you right now and here comes the word of the Lord that God created all things and he made us the human being and determined where we will be located this is an utterance that Paul is repeating from the book of Exodus 33. So Paul repeated the Old Testament and made it the New Testament. God determines where you stay. And I know God is speaking to somebody right now. Amen. Amen. E quindi uh, voglio ripetere ciò che Apostolo Paolo ha dichiarato a questa gente per fargli capire quanto Dio è con loro. Eh, Apostolo Paolo ha detto, come nella Bibbia, che Dio ci ha creati ed è Dio che determina la nostra, locali eh, la nostra localizzazione dove ci vuole mettere, perché è Dio che ci ha creati. E Apostolo Paolo ha riferito questa parola di Dio dal libro di Esodo, capitolo 33, ha ripetuto ciò che era nell'Antico Testamento e quindi voglio farvi capire che è Dio che determina, determina dove noi dobbiamo restare e spostare per adorarlo. So Paul explained to them and this is the account of Evangelist Luke repeating or making a statement of what Paul said that in Exodus 33, 21, God determined where we will stay on earth and he has also created us to appear on earth by his appointment and so he made them to understand that they are not a mistake to be living in anything at the time he is there and i'm addressing you you are not a mistake to be online right now to be listening to me god have determined today for you and if you listen you will be blessed Amen. E quindi Apostolo Paolo gli ha detto da ciò che l'Evangelista Luca ha scritto, che le cose di cui Apostolo Paolo ha detto è che Dio gli ha, de ha determinato dove loro devono restare, che non è uno sbaglio che loro sono eh, antenesi, ma è Dio che li ha creati. Secondo Esodo 33, 21, è il volere di Dio che noi appariamo in questa terra e di restare in un posto, in una località per poter adorarlo, conoscerlo. È Dio che determina queste cose. So Luke 7, his senior pastor, Apostle Paul, is writing down what Paul said on that day to the Athens, that God does not dwell in temples, neither is he worshipped through the idols that are created. You cannot worship God through a saint. You cannot worship God through anything. He is saying it in Exodus by Moses and then now Apostle Paul is saying it through Luke in the book of Acts. You cannot serve God through anything else because he is greater than any medium you want to use. And I'm making this clear because we are in a place like Ethan where people want to serve God through candle, through salt water, through holy water, through saints or rosary. We do not serve God through any of this. This is what is written here and we must obey the word of God. E quindi ciò che l'Evangelista Luca ha detto, stava dicendo ciò che Apostolo Paolo ha predicato a questa gente. Dice, 